1994年放送の家なき子、不遇な環境下でたくましく生きる小学6年生の少女を描いた物語です。暴力、いじめ、嫌がらせなど、目を背けたくなる過激なシーンが多く、主人公の少女が叫ぶ、同情するなら金をくれ、は、その年の流行語大賞に選ばれるとともに、大反響となりました。ドラマは大ヒット、最高視聴率、37.2% を記録しています。この家なき子出演者の現在についてご紹介します。相沢すず、足立由美。足立由美さん演じる相沢すずは、乱暴かつ叫びたりな養父、貧困、母親が心臓病、という不幸な老い立ちを背負っています。脅迫、復讐、裏切りと、周りの大人が最低な上、針なんて、何千本飲んでもいい。エンマ様がいるなら、舌を抜かれてもいい。など、衝撃的なセリフが印象的な役でした。足立由美さんは、1981年生まれ、東京都出身です。わずか2歳で、雑誌モデルとしてデビュー。カレーのテレビ CM で知名度は全国区に。そして、家なき子で、芸能界での地位を、確固たるものとします。2005年、スピードワゴン、糸田淳さんと結婚し、女児を設けるも、2009年に離婚。2014年に、カメラマン、桑島智樹さんと再婚されました。男のお子さんが一人います。足立さんは、現在も、ドラマ、映画だけでなく、バラエティにも、多数出演されています。相沢さとし、内藤隆史。内藤さん演じる、相沢さとしは、常に、鈴と敵対する、粗暴な父親役でした。内藤隆さんは1955年生まれ、大阪市の出身です。父母の勧めから幼少時より児童劇団に所属し、子役として活動されていました。本格的な俳優活動は大学時代で自主映画の制作などを手掛けています。しばらくは跳躍が多かったものの、1994年の家なき子で知名度が全国区となり、以降連続ドラマを中心に、テレビで見ない日はないほどの売れっ子となりました。ご結婚は1982年に一般女性とされ、娘さんがお一人いるようです。内藤さんは現在も連ドラの達人としてご活躍されています。相沢陽子、田中よし子、田中よし子さん演じる相沢陽子は、さとしとすずが本当の親子だと言えずに苦しむ役でした。田中よし子さんは、1956年生まれ、東京都出身です。中学時代の音楽学校入学が芸能界入りのきっかけでした。そして、1972年、結成したキャンディーズで国民的スターとなります。多忙を理由にキャンディーズを解散し、一旦休業するものの、復帰後、主に女優として活躍します。結婚は、1991年、後、夏目雅子さん、実刑の、小立和夫さんとされましたが、お子さんには恵まれませんでした。2011年、乳がんにより、永眠されています。55歳でした。竜、ピュンピュン、ピュンピュン演じる竜は、鈴の愛犬として、何度も危機を救う、頼りになる相棒という役でした。1990年、東京都内生まれのピュンピュンは、メスの柴犬。1994年、家なき子に出演後、一躍有名となり、その後、家なき子2や、三年 B 組、金八先生にも出演、家なき子終了後に、子犬を出産しており、その中の一匹は、別ドラマで、足立由美さんと共演しました。2001年に、11歳で他界されています。片島智之、保坂直樹、保坂直樹さん演じる片島智之は鈴の担任教師で前任から徐々に悪人に変化していく役でした。保坂直樹さんは1967年生まれ静岡市の出身です。7歳の時に両親が自陣され大変苦労されたようです。芸能活動は13歳の頃から開始、数年間の下積みの後徐々に人気が出始め、1990年代に大ブレイクを果たします。私生活は
一般女性との離婚後、1996年に高岡崎さんと再婚し、二次を設けますが、2004年に離婚されました。その後、出家を宣言されたり、料理研究家を名乗られたり、うよ曲折ありましたが、現在は料理や健康に関した商品販売の会社を立ち上げられ、成功を収めています。倉田康介、鶴田忍、鶴田忍さん演じる倉田康介は、片島智之の父で、落ちぶれた実業家という役でした。鶴田忍さんは、1946年生まれ、東京都出身です。1963年に、俳優座、養成所へ入所、芸能活動をスタートさせます。若い時は悪役が多かったものの、必殺仕事人や釣りバカ日誌などの人気シリーズ出演から知名度は全国区になりました。鶴田忍さんはプライベートな情報をほとんど出されていないため、ご結婚やお子さんについての情報はほとんどありません。しかし、現在もドラマ、映画と多数出演し、俳優としてご活躍されています。岡崎翔子、水野真紀、水野真紀さん演じる岡崎翔子は、大企業の社長の一人娘、片島智之の恋人で、変わっていく智之を信じ続けながら、最後は裏切られるという役でした。水野真紀さんは、1970年生まれ、東京都の出身です。デビューのきっかけは、1987年、東方シンデレラコンテストで、審査員特別賞を受賞したことです。松下電工の CM で初代綺麗なお姉さんに起用されたことでブレイクしました。2004年に政治家の後藤田正純さんと結婚され、男のお子さんが一人います。結婚後は芸能活動をセーブされて、調理師免許を取られたり、大学で学び直すなど、プライベートを充実させているようです。岡崎玲子新藤恵美、新藤恵美さん演じる岡崎玲子は、岡崎翔子の母で、翔子の恋人、片島智之と関係を持ってしまい、そこから人生が転落していく役どころでした。新藤恵美さんは、1949年生まれ、東京都出身です。15歳の時にスカウトされ、芸能界入りされています。出世作は、1971年放送の、美しきチャレンジャーで、ミニスカートのボーリング少女で一躍人気女優になりました。1974年に俳優の長谷川昭夫さんと結婚されるも、その後離婚。1990年に年下のマネージャーと再婚されています。現在は女優業の傍ら、栃木県那須塩原市でパブスナックを経営されているそうです。黒崎和彦、京本正樹。京本正樹さん演じる黒崎和彦は、天外孤独の天才外科医で、鈴に優しい役どころでした。京本正樹さんは、1959年生まれ、大阪府水田市の出身です。デビューは、1979年の男たちの旅路ですが、きっかけはスカウトだったようです。その後、時代劇を中心に活動されていきます。京本さんは、二度結婚されており、一度目は1988年にしましたが、一年で離婚。二度目は元アイドルの山本博美さんとされ、息子さんに現在ジャニーズグループストーンズとして活躍されている京本大賀さんがいます。京本正樹さんは現在も俳優として活躍中です。長井秀夫、塚本信夫、塚本信夫さん演じる長井秀夫は、鈴の母親、洋子の主治医です。ドラマ内では数少ない人格者の一人でした。塚本信夫さんは1933年生まれ、東京都出身です。俳優養成所を経て、劇団に入団、主に特撮ものシリーズへの出演で活躍されます。ドラマ、映画、舞台と幅広く活動されていましたが、1996年、舞台の稽古中、脳内出血のため、永眠されました。63歳でした。園田真由美、西田彩香、西田彩香さん演じる、園田真由美は
、鈴といとこ同士の同級生役で、鈴をいじめ抜く強烈な役でした。西田彩香さんは、1982年生まれ、東京都出身です。ミュージカル、アニーの主役に抜擢されたことが、芸能界入りのきっかけです。知名度が上がったのは、家なき子出演で、以後、歌手デビューを果たすなど、活躍されますが、大学進学後、学業専念を理由に芸能活動を停止されました。結婚は一般男性とされているようですが、詳細はよくわかっていません。芸能活動は再開されていたようですが、現在はブログの更新も止まっており、引退されている可能性があります。園田君明、篠原俊治、篠原俊治さん演じる園田君明は鈴のいとこで、事故により、下半身不随。最後は崖から転落という壮絶な人生の役でした。篠原俊治さんは1980年生まれ東京都出身です。主に子役として活動されており、家なき子のほか TBS ドラマ若葉の頃、聖者の更新などに出演されておりましたが、現在の活動についてはよくわかっていません。園田京子。小柳ルミ子。小柳ルミ子さん演じる、園田京子は、鈴のおばで、意地悪く、鈴をいじめる役でした。小柳ルミ子さんは、1952年生まれ、福岡市の出身です。中学卒業後、宝塚音楽学校に入学しますが、もともと、歌手志望であったことから、芸能事務所へ移籍します。移籍後、発表したデビュー曲、私の城下町が、160万枚の大ヒット。さらに、瀬戸の花嫁をはじめ、数々のヒット曲を飛ばします。結婚は、36歳の時、13歳年下の、大隅健也さんとされますが、12年後に離婚。その後、俳優、石橋正隆さんと婚約されましたが、破局しています。小柳ルミ子さんは、現在も、芸能活動を行っています。園田和夫、小倉一郎、小倉一郎さん演じる、園田和夫は、鈴の母、陽子の兄で、優しげな見た目とは逆に、悪だくみを計画する、腹黒い男の役でした。小倉一郎さんは、1951年生まれ、東京都出身です。子役出身で、小学2年から、エキストラ出演を果たしています。青年期は、主に、青春ドラマに出演。ナイーブな印象から人気を博しました。1990年以降になると、色白で日弱そうな見た目から、昇進者役が多くなります。プライベートでは、4回も結婚されています。お孫さんも5人いるそうです。小倉さんは、現在も俳優として活躍しているほか、俳人として数多くの作品を発表されています。田畑光恵、菅井金。菅井金さん演じる田畑光恵は、窃盗団のボス、強い信念を持ち、鈴に大きな影響を与える役でした。菅井金さんは、1926年生まれ、東京都の出身です。高校卒業後、就職しますが、女優になることの夢が捨てきれず、俳優座へ入団します。舞台を経た後、数々の映画、ドラマに、名脇役として認知されていきます。特に、1973年に始まった必殺仕事人の主役、中村門戸をいびる姑役はあまりにも有名です。結婚は映画プロデューサーの佐藤正幸さんとされていて、娘さんが一人おられます。菅井さんは晩年バラエティなどでも活躍されていましたが、2018年、心不全のため92歳で永眠されています。ケイタ、松田マサル。松田マサルさん演じるケイタは、窃盗団メンバー、コアモテな外見と異なり、心優しく、鈴の理解者となっていく役でした。松田マサルさんは、1963年生まれ、東京都出身です。小林明さん初監督作品の、映画オーディションで主役に選ばれたのをきっかけに、芸能界入りを果たします。格闘技に精通し、アクション俳優として活躍。2000年代初頭からは V シネマ中心に活動されています。結婚は
ヘアメイクを行っていた女性とされていますが、お子さんはいないようです。松田さんは現在、バンニャという劇団を立ち上げ、主に舞台で活躍されています。ナミ、浜田マハ、浜田マハさん演じるナミは窃盗団のメンバーですが、根は優しい鈴の良き理解者という役でした。浜田マハさんは1974年生まれ、東京都出身です。1986年、子役ながら女優デビューを果たされています。主演は少ないながら、脇役ながらドラマをはじめ、CM にも多数出演されています。浜田さんの知名度が上がったのは、連続テレビ小説、エイニョボで、家なき子と並んで、初期の代表作となりました。結婚は2008年に一般男性とされ、お子さんが2人いらっしゃいます。浜田さんは現在子育て中のためか目立った活動はされていないようです。大坪英二、細川敏行、細川敏行さん演じる大坪英二は莫大な資産を持つ美術評論家で美を追求するあまり鈴を監禁してしまうという怖い役でした。細川敏行さんは1940年生まれ福岡県小倉市出身です。大学中に演劇にハマったのが俳優へのきっかけでした。クールな二枚目役をはじめ、悪役、おどけた役など、多彩にこなす実力で人気を博します。結婚は2回。1回目は1967年に女優、小川真由美さんと、2回目は1974年に宝塚女優、千夏樹さんとされています。小川さんとの間に、ロックバンド、ジェットセットのギターボーカル、マーさんがいらっしゃいます。細川さんは2011年、病気のため永眠されています。70歳でした。一条鶴子、深浦かな子、深浦かな子さん演じる一条鶴子は、大坪家の使用人ですが、鈴に嫉妬し、悲劇的な最後を遂げる役でした。深浦かな子さんは、1960年生まれ、東京都出身です。大学在学中に劇団を立ち上げ、女優への道を進み始めます。主に舞台で活躍した後、活躍の場をテレビに移し、名脇役として広く知られるようになりました。家なき子のほか、庶務に、仮想圏の女などで、癖のある女性を演じ、人気を博します。深浦さんは結婚されていません。仕事が恋人、と言っていた深浦さんですが、2008年、48歳の若さで、癌のため永眠されました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。